请您幺八号房客到一楼看房。您的个人信息。您好，请问您要九号顾客到一号窗口。这个开户函还填吗？要填。到一号窗口。请零二零号顾客到一号窗口。哎，你们干什么呢？接应司机，黑色丰田，车牌号为辽地四五 H 五六。你确定？确定。不过这是个套牌，套在档案局的。你怎么知道？本市中段带字母 H 的车牌只有档案局有一辆。你是车管所的？不是，我是统计局的。我记住了劫匪头目的脸。各队迅速安排路口拦截。匪毒车辆为黑色丰田，车牌号辽 D 四五 H 五六，辽 D 四五 H 五六。何局，你勘察现场。是。大姑，哎，带这位先生回队里陈述情况。是。其他的人给我拦。是。走吧。眉毛到下巴长十五，面颊宽十四点五，双眉三点一二，双眼呈三角，内眼角为二点六度，外眼角为二点一度。上顿角为九十二度，瞳孔之间的直线距离是六点六六，瞳孔的直径为零点七，鼻梁的长度是五点八，鼻孔是椭圆形的
，孙队。大雪、啊，银行那边监控怎么样？银行大厅监控已被嫌疑人破坏。公共监控显示，嫌疑人开车驶离现场后，在南平路云星横道上勾画了一辆红色电动三轮车。三轮车驶入解放路以后，嫌疑人弃车逃匿。因为解放路旁边就是农贸市场，嫌疑人利用人群掩护潜逃。三轮车是被盗车辆，车主是个残疾人。大光，那辆黑色丰田信息查清了吗？查清了，也是盗窃车辆，号牌，原牌市大安局的车。那个目击证人呢？在华阳市的，提供了一堆数字。耳朵长是四点八，嘴巴长是五点三，上嘴唇的厚度是零点四，下嘴唇的厚度是零点二六，头围约四十五。还有吗？没了。是他吗？头发在浓密八分之一，发际线在向上零点三。有收获吗？这是根据目击者陈先生提供的数据完成的嫌疑人模拟画像。数据画像？对，我把劫匪的五官数字化，然后根据比例还原。这靠谱吗？非常靠谱。我在家里和孩子们经常玩这个游戏。程先生，这是刑事档案，可不是游戏。再画一幅，眉毛到下巴的长度是十四点五，双颊的宽度是十三点五，双眉三点一，睫毛的长度是零点六，内眼角的长度是二点八，外眼角是二点七，上唇角是九十三，瞳孔之间的直线距离是六点六二，瞳孔的直径是零点七，鼻梁的长度是五点五，鼻孔是菱形，头围是四十三，耳朵。是四点九，然后是大耳垂，耳垂的厚度是零点三，嘴巴的长度是五，上嘴唇的厚度是零点四，下嘴唇的厚度是零点二四。这画的是谁呀、啊？又长了一颗，严肃。大哥，哎，立即将嫌疑人的模拟画像入库比对。是。九月二十号，本市发生一起银行持枪抢劫案，作案劫匪手段凶残，抢走现金四百二十万。警方全力侦查，在短短一天内成功将该案破获。嫌疑人为刚刚刑满释放的丁强团伙。在嫌疑人抢劫时，本市统计局员工陈正不畏生死，勇斗歹徒，并用数字精确地描绘出劫匪的相貌，协助警方成功模拟出嫌疑人的画像。在本案的侦破过程中立下奇功，大家亲切地称呼他为“数字侠”。请详细的说说你是怎样勇斗歹徒的，数字侠。大家很好奇，用数字画像是什么概念？听说有电影公司根据您的天才事迹改编成电影，并且要您出演男主角，请问这是真的吗？哎，诸位，诸位，诸位，诸位，感谢媒体朋友们的关爱，我就是一个普通人，没有他们传说中的那么神。谢谢大家，采访就免了，我云静啊，感谢。数字侠，数字侠，数字侠，诸位，诸位，诸位，数字侠今天还有事儿，我是他的助手，你们采访采访我得了，我不云静。不是宋强，不是宋强，不是宋强，不是宋强。宋局，宋局，您赶紧让人啊把这帮记者打发走，我最初抛头露面了，您又不是不知道。你说你呀、啊。
这是多好的机会呀、啊！多接受接受采访，有什么坏处吗？你看，腾讯新闻头条，数字侠至亲劫匪，这都是记者的杜撰，以讹传讹。我只是帮助模拟画像，怎么能说是至亲呢？哎呀，数字侠的名头更玄乎了。你呀，格局，格局。只要能提高你的影响力，他们把你说成蜘蛛侠更好。你现在代表的可不是你个人，是统计局，是统计局的副局长陈正。我什么时候成副局长了？现在啊。任秘书，把你办公室赶紧搬我隔壁来。不是，宋局。感谢您，感谢组织。可是，我无功不受禄啊！我说陈正啊，谦虚过度那就是骄傲啊！哎，喂，宋局，您局里的统计数据是不是搞错了？我们没有虚报产量啊！王总啊，你别着急啊，我让经办人跟你说。喂，王总。你们的红酒罐装每秒钟是零点八三瓶，每小时是三千瓶，每天每条流水线的产量是七万两千瓶，每年每条流水线的产量是两千六百二十八万瓶，四条流水线的年产量是一亿零五百一十二万瓶，可你们报的呢是两亿五千万瓶，这是将近十条流水线的产量啊！且不说你们是否能达到三百六十五天每分每秒连轴生产，这十条流水线的设备，就你们厂的规模。放哪儿？就你们厂的规模，放哪儿啊？这个，对不起啊，看来是我的人搞错了，我真不了解情况，我核实一下啊。哼，老滑头，想骗取国家产业扶持金，统计局是吃素的吗？哎，不，咱俩说在哪儿啊？我无功不受禄吗？你现在这不有功了吗？赶紧搬！不知道蛇还会不会出现？少年有些惬意，不敢向前，有打退堂鼓的念头。一辆汽车疾驰而过，身后还能看到警车在追赶。小五歇斯底里的喊：“你们痴心妄想，我是不会坐以待毙的。”小五越过丛林。嗯小五刚才那句话，语气应该再疯狂点。小五歇斯底里的喊：“你们痴心妄想，我是不会坐以待毙的。”小五越过丛林，穿过湖泊。当他跑到一个上坡上时，感觉眼前豁然开朗。最近又有人街头相遇，据说我考上了人民警察，都问：“警察这么苦，你吃得消吗？”今天感觉怎么样？嗯，林主任，我是不是可以出院吧？嗯，也行，反正恢复的差不多了。哥，要不还是多住两天吧？我今天就想出院。那今天就出吧。耶，大宝可以出院喽！嗯开心呀、啊。
，来，来，一起啊！一、二、三，走。大伯，你这屋里怎么那么热呀？空调已经买了，明天过来装啊。大伯，你说你也真够背的，走路走得好好的，怎么会让车给撞了呢？大伯倒霉。肇事者还是一点线索都没有吗？没有，这种过路的无牌大货车太多了，根本没法查。他会遭报应的，哥。你一个人住，连个照顾你的人都没有，我真的不放心。要不，还是去我那儿住吧。你们快回吧，这儿太闷，别让两个孩子中暑。小姐，抓紧时间把这篇文件打印出来，给我。好的。自己不买空调了，因为大伯没钱。为什么你没钱？哎呀，你讨不讨厌呀？没钱就是没钱。小慧，别玩手机了，对眼睛不好。好吧。给大伯读小说听吧。好嘞。继续上次那篇。那黄色的烟雾仿佛无穷无尽一样，把整片洼地的上空都给染成了黄色。那大龙说：“大家都别动，有毒。”少年飞快地穿过村子，不一会儿就碰到了黄毛岭半山腰上。他微微有些气喘，便站立歇息。
谢给我对话的机会。Thanks。八一欧，你是谁？你非法的侵入公安系统的网络，想干什么？你们都幸福团圆，合家欢乐，而有的人却在监狱里等待死亡的审判。这种滋味，你们这种胜利者永远体会不到。朋友。别故弄玄虚，咱们认识吗？数字侠，陈正，你觉得你很牛逼吗？没有。我最鄙视的就是你这种把荣耀建立在别人毁灭之上的人。哎，你是冲着丁强他们来的吧？这个世界上没有不需要还债的。要是在监狱里等待死的是你。至亲的人，总得做点什么吧。有话请直说，我还要回去陪孩子们过节呢。有爸爸的女孩真幸福。小刘，切换装吧。是。需要查我的 IP 地址吗？这个就是。我要装神弄鬼，你到底想怎么样？我想让你放人，你做得到吗？放谁？丁强他妈妈？那不可能！他们一个个都是惯犯，罪行累累，这辈子都别再想出去。没得商量。我可以商量啊，可是法律没。你本事不小啊！我觉得也是。听好了，别给我阴阳怪气！我不管你是谁，你赶紧把我的系统给我恢复了，到我这儿来自首！我算你是恶作剧，给你从轻发落。要不然，你就等着进去和丁强他们在牢里过年吧！下蛋！别你的事犯人嘴脸跟我说话，你只是个叛逆子。你是哪个？今天的天气多好，你们看看窗外，秋高气爽，温暖的阳光。可为什么我感受到了阳光？情况怎么样？重伤八个，轻伤五个，爆炸在几楼？在五楼一家广告公司。谢谢。尽快锁定嫌疑人的藏身地点。是。邪门了。这个世界上没有不需要还债的。要是在监狱里等待死的是你，那你知情的人总得做点什么吧。
。喂，孙队，声音鉴定有结果了，犯罪嫌疑人的声音经过了变声处理，通过技术还原，可以肯定对方确实为女性。刘东那边呢？喂，孙队，彻查了嫌疑人的 IP， 地址在美国的马萨诸塞州，用户东一新是中国留学生，名字叫丁若冰，女，二十四岁，麻省理工大学，算学习毕业。计算机高手，现在国内是银行接案主犯丁强的女儿。收到。丁强的女儿，这是报仇来了。看样子，他是个比他老子还狠的角色，还想着回去陪儿子过中秋呢。黄了。喂。我们已经到家了，你什么时候回来？我这边出了点紧急状况，晚饭你带孩子们和哥一起吃，别管我了啊。哥没来。啊？大过节的，你怎么叫他来呢？我叫他了，但是他不来。月饼你买了吗？没有。那我一会儿出去买。你哪儿也别去，就在家里别出门，等我回来。哦。你的电脑用水泡过吧？没有啊，不可能。这主板有一片水渍，线路都烧了。哦，对对对，前几天我弄翻水杯，把水都洒在键盘上了，还能修好吧？没问题。I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope. 炸弹，对。那有个办法啊。说，你把我放了，不就得了吗？<笑>你做梦去吧，丁强，我劝你一句。如果丁若冰真的是你的亲生女儿的话，你最好能够协助我们警方把她给找出来，这兴许能救她一命。如果她真的一意孤行的话，恐怕是一点活路都没有。我的话你听明白了吗？警官，我劝你们也不要一意孤行。用我一个人换整个城市的平安，这买卖值啊！文件柜内，爆炸物呢？初步判断为热熔式自制定时炸弹。这个窗户啊，正好对着咱们刑警队，嫌疑人明显是炸给咱们看的。小雪，你那边怎么样？爆炸物
查时段，整个写字楼的监控自动停录，持续时间为三分钟，怀疑是嫌疑人侵入了监控系统。另外，据监控室的保安回忆，二十二号中午十二点也出现过这种自动停机的状况，持续时间为半小时。二十二号中午十二点，这个时间点可以肯定就是犯罪嫌疑人安放炸弹的时间节点。这样。把这个时间点所有通往蓝天大厦的路口监控都给我调出来，逐一的排查可疑人物。啊，十几个路口呢？怎么查呀？一个一个的查。晕。各位警官，考虑的怎么样了？不用考虑，丁若冰，我告诉你，丁强不可能释放。那我就只能引爆炸弹了。丁若冰，你知道挑衅警方的后果是什么吗？嗯哼，啊，只有死路一条。我也这么认为。可是有些人会比我先死。第二个炸弹的威力是第一颗的十倍。我想知道，作为警察，是犯人重要还是保护无辜者的性命重要？那我告诉你，作为警察。最重要的是，绝不能向你这种邪恶低头。唉，那你们就准备收尸了。刘若冰，等等！刘若冰，刘若冰，你这个混蛋！改变主意了吗，孙警官？服了，我认输。你不是不像邪恶地头吗？可我认为你这不是邪恶，啊，这是邪恶吗？一个女孩为了救自己的父亲，连命都可以豁得出去了，这是什么？这是人之常情，是大爱，是大孝，这一点我是完全能够理解的。的确，你爸他是我抓的，没错。可是要放他，我没这个权限呀。而且你也知道，你爸手上有人命，谁敢做主放他？明明，咱俩。都别激动，平心静气的，好好的商量商量。对吗？这才是谈判的态度。对对对，呃，是我帮孙队把你爸爸抓起来的。你去伤害那些无辜者，毫无意义啊！哎，有头债有主嘛。数字侠，你当时敢做敢当啊！大家都说你是数学天才，很巧，大家也都说我是数学天才。咱们两个天才赌一把如何？怎么赌？剩下的两颗都是定时炸弹，每个炸弹我都给你一个方程式，解开了你就能找到它。那要是解不开呢？我就只能让它爆炸了。难道我还去把它拆除？哎，冰冰，要不咱们换一个别的方式？别和我讨价还价，要么解题，要么让那些无辜只做我们妇女的陪葬。好好好，我解题。数字侠，既然敢冲侠，就要敢担当。多少人性命掌握在你的手上？祝你好运。你这是四道题。知道安题完全问题吗？明白了。第一颗炸弹做了十公斤炸药。你的解题时间只有三十分钟了。分批完成问题是个什么问题？他给的每道方程题分为正负题，解出正题能得到炸弹的大体的方位，比方说包括商场；解出负题才知道确切的位置，比方说商场的那个柜台。都愣着干什么？快点儿啊！头儿，快点干什么？快点出去，让陈老师安静解题。孙队，不要慌，你有把握吧？王军，现在什么情况？陈林正在解题，说说你们的应对措施。是，重点有三。第一是解题，本周丁若冰，我已经通知教育局，让他们组织数学精英教师赶过来协助陈林解题。第二，找到丁若冰
，技术科和网络科联手，争取早日锁定他的藏身之地。另外，我已经派人一路排查炸弹及监控，一路对丁强家进行走访，一路加强对丁强团伙的审讯力度。三，封锁消息，稳定市民情绪。蓝天大厦的爆炸已经引起了民众的恐慌。你要考虑周全，绝对不能让第二颗炸弹引爆。是。王局长，能和大家说说蓝天大厦爆炸的情况吗？爆炸的性质是不是和恐怖袭击有关？哎，各位媒体的朋友，关于蓝天大厦的爆炸，我们正在全力侦破。请大家不要制造恐慌，请。张老师，王老师，快！在还有安检之民的安检三秒钟，先停课，跟我来，快呀！哦，老师们，赶紧上车。认识吗？认识，这是丁强的女儿，叫若冰。美国留学回来的。最近见过她吗？没有，好一阵没见她了。数学老师中的金，让他来帮你解题。好，小刘，执笔。好，老师，请坐。就是这道题。孙警官。啊？你找这么多大爷大妈来干什么？解题啊。解铃还需系铃人。这是我们俩的赌局，不允许其他人参与，都出去。冰冰，你这道题出的有水平，我让他们也参与一下嘛。出去！啊，好好，出去，出去。各位老师，大家跟我一块出去吧。啊，来，快。这水平还敢称数字侠，沽名钓誉！你还有十四分钟。
只有六分钟，希望寄托在你身上。谢谢。理解正题的时间花了十六分钟，副题明显比正题更难。你能先别说话吗？你这是在干扰我解题，这不公平。好。定时炸弹啊，在哪儿？不要慌了，你带他们几个负责把游客疏散到外面的停车场，速度要快。好，大家跟我上，速度快，跟我。你们哥俩谁？把空水壶灌满，划着火柴，点燃煤气灶，把水烧开。嗯，对。现在再给你个问题，给你一个灶，一个水龙头，一盒火柴，一个已经装了半壶水的壶，让你烧一满壶开水，你又该怎么做？把装了半壶水的壶灌成一满壶，然后划着火柴，点燃煤气灶，把一满壶水烧开了。错。你刚才说的是正常人的逻辑，而数学家是把已经装了半壶水的壶倒空。
，就化归为刚才已经解决的第一个问题了。化归。我算出来了，太好了，炸弹在哪儿？炸弹在哪儿？副题我已经解出答案，炸弹在哪儿？这道题解的真费劲，但是我解出来了，炸弹在哪儿？垃圾桶。垃圾桶，垃圾桶，垃圾桶，博物馆里有一百多个垃圾桶，在哪个？挨个去找，快，快！丁若冰，验证服输，你应该给我准确位置。停车场，停车场，停车场，停车场，快去停车场！闪开，快闪开，大家快闪开！快，分头去找，分头去找。今天下午，本市蓝天大厦博物馆先后发生两起爆炸，爆炸造成多人受伤，其中六人重伤，轻伤八人。截至目前，爆炸未造成人员死亡，爆炸原因警方正在调查之中。请大家放心，我们会全力以赴侦破这两起爆炸案，希望媒体和市民冷静，不要以讹传讹。谢谢。本台记者李豹现场报道。李若冰，你是个疯子！你还有没有人心？你把炸弹装在停车场，你算准了疏散群众会往哪儿去，上百条人命差点就没了。废话，我把炸弹往没人的地方装有什么意义？我郑重的警告你，第三颗炸弹在哪儿？赶紧交代！你现在交代，我还算你自首，给你从轻发落。我也郑重告诉你。别再用你那识犯人的嘴脸跟我说话，信不信？我现在就把炸弹引爆！啊！行，你牛，你妈。炸弹已经在倒计时，是愿意在这浪费时间，还是愿意游戏继续？随你呢。出题吧。这是阿兰图灵人工智能里的一道题，连他自己都解不开，你给我半小时，这根本不可能。所以，我给你一小时，你只要能解开这道题，我就会把炸弹的确切位置公布。你太高看我了，我不是天才。你不就是天才吗？数学天才成正，数字侠成正，新闻里说的还能有假吗？哎。我说你能希望你们清楚点，这不是菜市场买菜，题解不开就爆炸。
你们什么情况我们正在定位你锁定他的隐蔽二十二号中午十二点十分没错是个男的丁若冰是三个月前回国的我们得到消息还有一个炸弹没爆炸怎么样有没有思路大哥你现在去看守所把丁强提出来
攻另一个上大学，抓阄吧。这里啊，有两张纸，一个上，一个下，上下都是你们自己的命，抓吧。刑警队的孙方南，我们有点急事，想请你帮个忙。哎，孙队，孙队来了，孙队。观众，看来是网友猜测，警察请来了高手助阵解敌，看样子是一个残疾人，不要离开，我们会持续跟进。解开的题，你们想让我用二十分钟解开，是不是没希望了？下面的观众越多，演员演得越起劲。我是个人来疯。
我需要一个计时器。我喜欢那种被追逐的感觉。如果一匹狼在身后追你，你都不知道自己的速度有多惊人。行，没有多少时间了，大哥，哎，去拿个计时器。是，不用了。回乡就行。还记得我和陈正赛跑，你在旁边计时吗？十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。啊！不行了，不行了。甩你五米，没问题。你赢了，你赢了，你赢了。哎，哎，哎，哎，哎，我出的汗比我哥多，好不好？是吗？那你自己擦。
绝对正确。本台记者梦梦在现场为您带来独家报道。据了解，解开本次炸弹爆炸案的炸弹已经被警方全面解除，请广大市民放心。谢谢。哥，还是你厉害，解开了世界级难题。我这大学白上了。厉害有什么用？你才是人生的赢家。我都是个残疾人了。喂，你怎么还没回家？刚刚我从高速路口出来，发现 ETC 扣款扣了两次，是不是系统故障？不是，有人在离收费站一百米的电线杆上安装了一个自制扣款器，凡是经过的车辆自动扣款，每辆车扣几块钱，车主根本不易察觉。每天从这里经过的车辆成百上千，安装者的获利可不是个小数目。你报警让警察查不行吗？我怀疑，安装这个扣款器的人是哥。在这个城市里，只有他能造出这么邪门的设备。他在监狱蹲了六年，还不知道悔改吗
。哎，网络恢复了。好了，好了。这个丁若冰，不会就此就销声匿迹了吧？哼，他想销声匿迹，就销得了吗？想得美！挖地三尺，也得把他给我挖出来。哎，你说咱这一天过得就跟好莱坞电影似的，我总感觉哪儿不对劲儿。这个丁若冰设置炸弹是为了救他爸丁强，可怎么感觉他全程对解题比对救他爸更感兴趣？更滑稽的是，炸弹居然出现在咱们刑警队里。喂。什么？怎么了？丁若冰死和我是一友，叫沉默。哥，今天辛苦了。解题是最费脑子的，你早休息吧。嗯，你帮我倒杯水喝。好
怎么样 ？IP 地址锁定为本市松华区文昌路二十一号，确定是您说的那家电脑维修部。真的是他，我就说这么邪门，炸弹竟然出现在刑警队里，这一定是他。进刑警队解题的时候，把炸弹带在身上，然后趁我们不注意，把炸弹放在了柜子上。他可是残疾人，柜子那么高，他怎么放上去的？除非他是在装残疾。请解开了不对呀、啊，技术鉴定花妖的声音虽然经过处理，但确定是女的呀。有一种可能，她用了声音剪辑。黑龙说：“闭嘴，你们给我听着，我会回来复仇的。”罗拉拍手说：“好，那我等着，就怕你活不到那个时候了。”这一天过的，真像是好莱坞大片儿。喂，陈正，是我，你现在在哪儿？
炸弹，务必小心。是。他在哪儿学的网络和电脑维修这一套？新军队那么多网络高手，都搞不定他。自学的，天才。他演戏也是天才，自己出的题，自己装模作样解得满头大汗，我居然一点破绽都没看出来。我猜，他是真的在解那道题。他把炸弹扎在身上，给自己定时，解不开，就真的炸了。我喜欢被追逐的感觉。如果一匹狼在身后追你，你都不知道自己的速度有多惊人。现场，见机行事。收到，你们几个去拿装备。现在给我来。成功坐过牢。对。为什么？他设计了一款软件，可以从银行储户的存折里吸取存款。我举报了他，他被判了六年。你是怎么发现的？我是他亲弟弟，他以为我会包庇他，就想把西来的现金存放到我这儿。结果你举报了他。六年啊，我们没有坐过牢，体会不到那种滋味。六年前，我还没调来呢。他被弟弟夺走了原本属于自己的一切：大学、爱情。还有双腿
什么？现在的陈真不是陈真，是陈默。你是说，哥哥冒充了弟弟？别人分不出他俩，但我用鼻子都能闻出他们的区别。你在哪儿？迅速开门，搜寻陈正。明白。走吧，走吧。嗯、人们都说啊，坏人不知道自己坏。我觉得不对。我这一生啊，聪明反被聪明误，到头来落魄一生，失败一生。你哥这点像我。聪明够了，仁义没有。如果心地不善，能力越大，作恶越大。所以呀、啊，爸决定让你去上大学。爸，你病了，可咱们家的日子还得过。我觉得，应该让我去读大学。让陈正下来打理维修店养家，为什么？因为，因为我考的比他好啊。就他那个草包样，你觉得他能有出息吗？做一个对社会有用的人才。